ሰላም ጤና ይስጥልን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ምሪት መለኮታዊ ነው የሞገስ የፈውስና ያለዕለ ተፈጥሮ ጭማሪን ያመጣል ርህራሄው የኃይል መገለጫ ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ካለው ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ በትልያዩ ግዚያት ልዩ ልዩ በሆኑ ወቅታዊ ጉዳዮች ነክተን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር በመስማማት ስለ ምድራችን እንድንማልድ እግዚአብሔር ባሪያውን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ሁሴንን በመጠቀም ሀገራዊ አህጉራዊ ብሎ ዓለም አቀፍ ትንቢታዊ መልእክቶችን እንደተናገረና እግዚአብሔር ለምድራችን ያለውን ዓላማ ህዝቡ እንዲያስተውልና እንዲገነዘብ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነቱን እያሳየን ይገኛል በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ምሪት ለህዝቡ በመናገር ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚነትን አግኝቷል ለአብነት ያህል سنመለከት ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስለ ኮሮና ቫይረስ ወይንም ደግሞ ኮቪድ 19 የተናገሩት ሲሆን ይህም በ2012 ተፈጻሚነትን እንዳገኘ ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል በአጉራችን እና በአገራችን ስለ ተፈጸሙ ያን በጣ መንጋ ጠረቃ ወደ ደም እንደምትቀየር ከላይ ተቀስናቸው ትንቢታዊ መልክቶች በሙሉ ተፈጻሚነታቸውን ያገኙ መሆናቸውን ታዲያ ይህን ስነል እግዚአብሔር ባሪያውን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ሁሴንን በመጠቀም ለክ እንደ ከዚህ ቀደሙ ትንቢታዊ መልክቶችን ተናግረው ተፈጻሚነት ያገኘውን ለናቀርብላችሁ ወደናል ተከታተሉን በእለተ ኡሁድ መጋቢ 26 2013 ዓመተ ምህረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ሁሴን ጉባኤውን በማገልገል ላይ ሳሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት እንዲህ ብለው ተናገሩ ህዝቡንም እግዚአብሔር ለሚናገረው ጉዳይ ትክረት እንዲሰጡ በማድረግ ንግግራቸውን ቀጠሉ። እግዚአብሔር መንፈስ አንድ ምልክት አሳየኝ። በደም ስሙኝ። አው ኢትዮጵያዊ ነኝ እናንተም ኢትዮጵያዊ ናችሁ። ከማይጠበቅ ቦታ ነው ያለ ነው። ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር ስለ ዓለም ተናገረኝ። ልክ ጨረቃ ወደ ደም ስትቀየር በኢትዮጵያ ላይ አስተዋውሱ ከሆነ ቀን ጨለማ እንደሚሆን የተናገርኩት መልእክት አለ ያ ቀን ጨለማ ሆኗል ከሱ በኋላ አሁን እንደገና ሁለተኛ መልእክት እናገራለን በደም ስሙ በኢትዮጵያ ላይ ታስተውሉ እንደሆነ ቀን ጨለማ እንደሚሆን የተናገርኩት መልእክት አለ ያን ቀን ጨለማ ሆነ በማለት ህዝቡ ቀጥሎ የሚናገሩትን ትንቢታዊ መልእክት በማስተዋል እንዲሰማቸው በመጠየቅና የኔድርሻ መናገር ነው በማለት ቀጥሉ እግዚአብሔር መንፈስ አንድ ምልክት አሳየኝ ወደም ስሙኝ አው ኢትዮጵያዊ ነኝ እናንተም ኢትዮጵያዊ ናችሁ ከማይጠበቅ ቦታ ነው ያለ ነው ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር ስለ ዓለም ተናገረኝ ልክ ጨረቃ ወደ ደም ስትቀየር በኢትዮጵያ ላይ አስተዋውሱ ከሆነ ቀን ጨለማ እንደሚሆን የተናገርኩት መልእክት አለ ያ ቀን ጨለማ ሆኗል ከሱ በኋላ አሁን እንደገና ሁለተኛ መልእክት እናገራለን በደም ስሙ አንድ ዜና ተሰማላችሁ አንድ ዜና በቢቢሲ ተሰማላችሁ ለምን እግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኝ ዓለም ከበስተ ምስራቅ በኩል የሚያቃጥል እሳት የሚመስል ሲወጣ አባታየው እግዚአብሔርን ጠየቁ ምንድነው ይሄ እሳት ይሄ እሳት ልክ አንድ አንድ ጨረሮች ወደ አንድ አንድ ቦታ ሲፈነጣጠቁ እንደሚሆነው አይነት በተለያየ ዓለም ላይ ማለት በተለያየ ሀገር ላይ ሲረጭ አየው እግዚአብሔር መንፈስ ጠየቁት ኮሮና ቫይረስ አይደለም ማለት ሌላ አደገኛል ያ ቫይረስ ወደ ዓለም ይረጫል 
ያንን የሚረጨው ግን እጅ ነው የሰው እጅ ሶ ይሄ በሽታ በልመላው ዓለም ይሰራጫል አሁን የት ነበርachu ለምትሉ ጊዜው ሲدرس ይሄው የተናገርኩ ነው ስካሁን ይሄ ዘይና አልተዘገበ ስካሁን ይሄ ወሬ አልተወራ ስካሁን ኮሮናን ቫይረስ ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው ስንናገር የነበረው ጌታ የተናገረው ብራ አስፈሪ እግዚአብሔር ለምድራችን ጥበቃ ያድርክ ምድራችን ምለው ኢትዮጵያና አይደለም ምድራችን ምለው ዓለምን ነው ስለዚህ ይሄንን በደም እንድታስተውሉ አደረላለሁ አሁን ይዘገባል ኮሮናን ጋፕ ሲያረክ ይዘገባል ደግሞስ የሆነ ቦታ እንደዚህ ግልጽ ላርግላችሁ ሳውዝ አፍሪካ የታየው አይደለም ሰከንድ ዌቭ ሰርድ ዌቭ የሚባለው አይደለም ኮሮና ቫይረስ አይደለም 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 ማራት ነጥ ኢቭን የእግዚአብሔር መንፈስ ያ ጊዜ በጣም አስፈሪ ጊዜ እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር ለሁሉላችንም ጥበቃ ያድርግልን አሜን ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት አስተማማኝ እንጂ የሚያሰጋን ነገር የለም ዋናው ነገር ጫይን ጨርሻለሁ ወይ ነው ሩጫችሁ እንድትጨርሱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሜን ነው ወይ አትጠራጠሩ እንድትፈሩ አያስፈልግም የከበረ ህይወት ተቀምጦልናል አሜን ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ነው አሜን ነው እስቲ ከኔ ጋር ባሉ የከበረ ህይወት በሉስቲ ተዘጋጅቶልኛል ኢየስ ይሄኛው የሚታየው ዓለም እንዳለ ማይታየው ደግሞ ምንገባበት ዘመን አለ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ለልታ ጭብጨባ በመቀጠልም ይ የቫይረስ አይነት ኮሮና ቫይረስ እንዳልሆነና ሰከንድ ዌቭ እንዲሁም ሰርድ ዌቭስ ሳውዝ አፍሪካ የተከሰተው አይደለም በማለት የመልክቱን ሐሳብ ለጉባኤ አስረድተዋል ውድ ተመልካቾቻችን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ሁሴን የተናገረ ትንቢትም በዚህ መልኩ ተፈጻሚነቱን አግኝቷል While the world is still fighting the COVID-19 pandemic reports of a new virus emerging from China are surfacing As per the Chinese mouthpiece Global Times, a new type of virus which is passed through tick bites is spreading through China. Now this virus has already killed at least 7 people and more than 60 have been infected. The virus has been identified as severe fever or SFTSV. In the first half of 2020 more than 37 people contracted the tick virus and later 23 people were found infected in China's Anhui province it is spreading fast across eastern China a woman from Nanjing who suffered from the virus showed on set of symptoms like fever and coughing the doctors also found a decline of blood platelets in her body after a month of treatment she was discharged from the hospital but as per the chinese authorities the sfts virus is not a new virus in 2011 they claimed to have isolated pathogens of the virus belonging to the bunya virus category virologists believe it may likely be passed to human beings from ticks and that the virus can be transmitted between human beings as well patients can pass the virus on to others via blood or mucus cases are down but clearly we are still reeling from the impact of the second wave what about china has china beaten the pandemic well, it's hard to say because reliable information is hard to come by from china there are reports of fresh outbreaks on and off the latest one has come from the coastal province of guangdong A district was put under a partial lockdown after a new outbreak. But here's something that's more worrying. A new kind of outbreak. A new kind of bird flu. The first human case of this bird flu anywhere in the world. What do we know about this? Only what China has chosen to reveal. 
A 41-year-old man was infected with a new strain of bird flu. It is called H10N3. It's the first time that a human has been infected with this strain. The case was detected in northwest Shanghai. The patient was admitted to hospital on the 28th of April. What kind of symptoms did he have? The Chinese press reports that he had he had a fever and some other symptoms. There's no clarity on what these quote unquote other symptoms are. China is calling this an accidental cross species transmission. Authorities say it went from poultry to humans, the virus, and that this strain is less severe. So for a change, we know about the origins, poultry to humans. But how did it happen? What is accidental cross species transmission? No answers yet. The most worrying part is how frequently this happens in China, a virus jumping from one species to another. The Wuhan virus, let me tell you, is not the exception. In the last one year, China has reported several disease outbreaks and we've been reporting on all of them. A new influenza virus is spreading fast among Chinese pigs. No human-to-human -human transmission has been reported yet, but the virus mutates quickly. And this one has all the hallmarks of a pandemic-causing virus. This is according to experts from China. A city in China's Inner Mongolia has reported a suspected case of bubonic plague, the same disease that killed more than 50 million people in the 14th century Europe. Bubonic plague is highly infectious, often fatal. It is transmitted by animals, often marmots, which are eaten in several regions in China. This is news of another major outbreak in China and another cover-up. We're talking about a city in northwest China. It's called the Langchou City. The disease we're talking about is called brucellosis. More than 3,000 people are infected. Influenza, brucellosis, bubonic plague, all these outbreaks happened during the Wuhan virus pandemic and they all fit a pattern. A virus jumps from animals to humans and thousands of people suffer. And now we have a new strain of bird flu, a new virus jumping from poultry to humans. As always, Chinese officials are playing down the outbreak. They say the strain does not spread from one human to another. Have we heard this before? Yes, we have. China said the exact same thing about the Wuhan virus. is It does not spread from one human to another. And look where we are today. Socially distancing and masking, locked down and isolated because the virus does indeed spread from one human to another. And we fervently hope that China is right this time and that the outbreak is nothing to worry about. But we are wary of believing what Chinese authorities say. By the way, China is also the original source of the bird flu. In 1997, right after it took over Hong Kong, the city was hit by a bird flu outbreak. Back then, it was called the H5N1 virus. Officials in Hong Kong were reluctant to blame Beijing, but there was no doubt about the source. 80% of Hong Kong's poultry came from mainland China. Hong Kong ended up culling more than 1.3 million chickens, ducks, pigeons and other birds. It did not name China as a source of the outbreak. Then in 2017, a report called China the quote-unquote ground zero for a future pandemic. The reason was once again bird flu. In 2013, a new strain had begun infecting people in China. By 2017, China had witnessed as many as five waves of this. The last one was the deadliest. By September 2017, more than 1,500 cases had been reported and more than 600 people had died. These are the official figures, I must add that. And they may seem like nothing when compared with the toll of this pandemic. But this pandemic has also caught, taught us that the virus keeps mutating. It changes shape. It can take deadlier forms. So far, thankfully, bird flu has not escalated to a pandemic of global proportions. But it is very much around. It is spreading. Between December 2020 and January 2021, more than 7 million birds were culled due to a new strain of bird flu. This strain too never reached humans. But now we have another strain that does. It has jumped species, a virus that has infected humans. And once again, it has happened in China. And if there's anything the world has learned from this pandemic, it is to be on your guard when China says there is nothing to worry about. We'll keep tracking the story for you. 
Vion is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move. የቻይና China Mengist Jiangsu በመትባል ግዛት ከብዙ ጥረት በኋላ በርድፍሉ ወይም ደግሞ ከአዋፍ ወደ ሰው የሚተላለፍ አዲስ H10N3 የሚባል ቫይረስ መገኘቱን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በጁን 1 2021 ይፋ መደረጉን ተከትሎ የተለያዩ ሚዲያዎች በመቀባበል እየዘገቡት ይገኛሉ። የሆነ እንጂ የH10N3 የተባለው ቫይረስ የተገኘበት ሰው የ41 አመት ጎልማሳ ሲሆን ምርመራውም ከውራት በላይ የፈጀ መሆኑን ተዘግቧል። ታዲያ በምን መልኩ ለቫይረሱ ተጋላጭ እንደነበር ከመናገር የታቀበው የቻይና መንግስት ይግለሰብ ጤንነቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝና ቫይረሱ ብዙ የመስራጨት አቅም እንደሌለው ይፋድርጋዋል። ነገር ግን ይክስተት ቀጥሎ ምን አይነት ውጤት እንደሚኖረው ዓለም በስጋት ላይ ነው ብዙ ጊዜ የዚህ አይነት ክስተት መነሻ ከመስራቁ ያለማችን ክፍል በመሆኑ የሁሉንም ትኩረት የሳባ አጀንዳ ሆኗል የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ሰው እንዳሉት በመስራቁ ዓለማችን ክፍል ላይ እየተፈጠረ ስላለው ነገር በኃይል ለንጸልይ ይገባል የእግዚአብሔርን መልእክት ወደ ጎን በመከመተው የእግዚአብሔርን መልእክት ወደ ጎን ከመተውና ከመጠራጠር ይልቅ እግዚአብሔር ከተናገረው ትንቢታዊ መልእክት እግዚአብሔር ከተናገረው ትንቢታዊ መልእክቶች ጋር ራሳችንን በማስተያየት የጥፋቱ አካል እንዳንሆን ተክተን ለንጸልይ ይገባል እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ስለማይወድ ይናገራልና ስለዚህ እግዚአብሔር ለህዝባችን ለምድራችን ጥበቃን ያድርግ አሜን የህዝባችን ነፍስ ይጣበቅ ጆቻችን ወደ ላይ አንሱ አይኖች ይጨፈኑ አምላክ ይሆይ ጸለ ያለው በእያንዳንዱ ክልሎች ላይ በእያንዳንዱ ህዝቦች ላይ ህጻናት ላይ ወጣቶች ላይ አባቶች ላይ እናቶች ላይ ህዝብህ ላይ ቤተክርስቲያን ላይ የቤተክርስቲያን መሪዎች ላይ ጥበቃ አድርግልን አምላክ ይሆይ ጥበቃን እንድታደርግ እንለምናለን መንፈስ ቅዱስ አንተ ተጠቃን ካላደረክ አንተኛን መጠበቅ ካልቻልክ አንተ ህዝብህን መጠበቅ ካልቻልክ ባንተ ካል ተጠበቅን ቤተኛው መንገድ መጠበቅ አንችልም የምንለምነ ይሄ ነው እንደተናገርከን አመታዊ ትንቢታዊ መልእክት እንደተናገርከን በእሳአት ውስጥ እንደተመላለሱት በማይቻል ነገር ውስጥ እንደተመላለሱት የተመላለሱበት ሚስጥር ግን አንተዛ በመኖር እንደሆነ በማይቻለው ነገር ላይ የምንመላለስበት አመት ያንተ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ሲኖር ነው እግዚአብሔር አባት ሆይ we need yanten melakotawi tbaqa nfelgal bageta be yesus kristosin yanten melakotawi tbaqa nfelgal abeto amlaki hoy yanten melakotawi tbaqa nfelgal geta lemenu ያንተን መለኮታዊ ጥበቃ ብሉ እንፈልጋለን መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት እንፈልጋለን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን 
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር ባሪያውን በመጠቀም ስለ ምድራችንና ስለ ወቅታዊ አጀንዳዎች ድንብታዊ መልክቶችን ሲናገር ጭላ ከማለት ይልቅ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ፊት ልንገባ ይገባል ነገር ግን በቸለተኝነት መንስኤ የብዙዎች መጥፋት ከመከመታዘብ እንዲሁም እኛ የጥፋቱ አካል እንዳንሆን ተክተን ስለ ሀገራችንና ስለ ምድራችን ንስሐ እየገባን ለንጸልይ ይገባል የእግዚአብሔር ሐሳብ ህልማችን ይሁን እግዚአብሔር ማንንም እንዳይጠፋ ስለሚወድ ይናገራል